Hola, moteras y moteros. Hoy traigo un vídeo trampa, porque se trata de material que tenía grabado de días, semanas e incluso meses atrás. Contenido inédito, eso sí. Vamos a verlo y os voy contando. Lo primero que te habrás dado cuenta es que no te estoy hablando desde encima de la moto, sino aquí, cómodamente sentado en casa y pasando calor, eso sí, mucho calor. Nos acordaremos todos de este verano de 2022, con sus temperaturas, los incendios, la inflación, el precio de la gasolina, vamos, lo que viene siendo un verano inolvidable. Voy a compartir con vosotros algún contenido inédito, pero cuando digo inédito no me refiero a una exclusiva, ni a un contenido espectacular, sorprendente, ni nada de eso, sino porque es un contenido que no tenía pensado sacar nunca, bien porque formara parte de esas cosas que uno graba cuando lo hace para los amigos o para la familia, o porque son los típicos errores que surgen cuando vas a grabar un vídeo para YouTube. ¿Os acordáis que en mayo, hace como tres meses, ¿no? hice un vídeo de Cádiz a Salamanca con la Pilder? Cuando llegué a Salamanca me alojé en un motel. Era como una especie de duplex adosado. En la parte de arriba tenía la habitación y en la parte de abajo tenía una amplia plaza de garaje solo para la moto. Sitio que aproveché para hacerles algunos mantenimientos y también lo grabé en vídeo. Y uno de esos vídeos lo compartí con vosotros que era aquel de comprobar el líquido refrigerante de la moto. Y tengo otro vídeo pendiente también para sacar. Bueno, pues, ¿cómo era ese sitio en el que me alojé? Pues aquí os lo dejo. Contenido inédito. Ya hemos llegado a Salamanca, ahora mismo. Bueno, en realidad un pueblecito que está al lado, que se llama Calvarrasa de, al, de Abajo. Y aquí es donde nos vamos a quedar. Mira, lo primero... Mira, la entrada, ¿eh? Y aquí era... Una plaza nomás, que para mí. Aquí se cierra... Y ya se cierra la, la persiana. Mañana le voy a hacer un mantenimiento en condiciones a la moto, ¿eh? El parking este forma parte del sitio este. Aquí unas escaleritas. Pam, 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 pam. Esta puerta no es, sino esta. Y aquí es donde está el, la habitación. Aquí esto así, ahí, bueno, una cafeterita con un bollito que va a durar poco ahí. Vaya, vaya lo que han dejado por aquí, mira. Cafelito con su máquina y un par de madarenas y unos sopaditos. Vaya, ya podían aprender más de uno. Y aquí el cuarto de baño. Es un tipo motel. Y bueno, no está malote, no está en el mismo Salamanca, sale un pelín más barato y estamos al lado. Así que bueno, ya vamos a soltar las cosas y darnos una duchita y todo eso. Son las 8 en punto. Venga, hasta luego. Pero no todo era relax y confort cuando tienes en mente la idea, la pretensión de querer grabar el viaje... Hacer algún vídeo para YouTube, pues es habitual que la mente se enganche, se encasquille y al final terminan surgiendo repeticiones de una misma escena como esta. Ya empezamos la segunda temporada de la... Sí, 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 temporada de Juego de Tronos. Ya. Comienza la segunda... Empiezo, no corte, no corte. No. Me conozco muy bien a mí mismo e iba a decir de nuevo temporada.
Comenzamos la segunda etapa, etapa, etapa. Si es que cuando se me mete una palabra en la cabeza no hay quien me la saque. Que voy, que voy. Sí, sí, si la actitud la tienes. Venga, a ver si eres capaz. Comenzamos hoy, la... claro, hoy, ¿cuándo lo vamos a empezar? Pss, tú verás, comenzamos ayer o comenzamos mañana suena muy mal. Estamos ya en la segunda etapa del día de hoy. Otra vez, que no digo del día de hoy, estamos ya en la segunda etapa. Ya ves, ahora me ha dado por decir hoy. Estamos ya en la segunda etapa. Hace 47... Ay, y ahora el perro. Pero cuando no tienes que estar preocupado en hablar en el vídeo, de estar pendiente de qué, di de qué dices, cómo lo dices, y pendiente también de todo lo que te rodea, y te limitas a disfrutar el camino, la ruta, disfrutar por donde pasas, como este vídeo que os voy a poner a continuación de la alberca en la Sierra de Francia, que aunque está en Castilla y León, se llama así. Un sitio que este verano también se ha visto afectado por los incendios. Y prestad atención a cómo se escucha esta pilder. que suena bien. Este sonido es con el escape nuevo que le puse a la Pilder. Te dejo por aquí el enlace de ese escape por si no viste el vídeo que grabé sobre él y si te pica la curiosidad, pues puedes ver cuál es. Ahí lo tienes. Y si quieres escuchar un poquito más cómo suena, aquí te dejo otro pequeño fragmento. Y como este sonido es un vicio, te voy a dejar otro fragmento más, porque todo hay que decirlo. Esta moto suena muy bien cuando vamos en plan relajado, cuando le apretamos puño también suena bien. Pero cuando tienes ese sonidito casi a ralentí, es una delicia. Todo va a ser ir tranquilamente por la vida, de vez en cuando hay que apretarle un poquito la oreja a la Pilder para despertar ese motor y que no se duerma. Como por ejemplo, este pequeño fragmento. ¡Ay! ¡Qué bien estas tardes de verano después de tanto calor! Ahora por fin, un poquito de aire fresco, un paseito en la moto, viene de luz. Pero la ventaja de aparcar así es que ya salimos de frente y da igual la cuesta que tuviéramos para poder salir. Vamos a coger un poquito de autovía.
perdón que pause el vídeo justo aquí en este momento tan crítico y espectacular, pero ¿recordáis aquel vídeo en el que un camión me salía por la derecha en una rotonda y casi me llevaba para adelante? Bueno, pues parece que aquel momento me traumatizó y cuando veo algún vehículo entrando en una rotonda me alejo de él todo cuanto puedo. Vale, seguimos viendo. Y ya para acabar con el vídeo quiero dejar un pequeño bonus, es un pequeño material que grabé con intención de sacarlo, pero al final entre una cosa y otra pues no, no tengo pensado sacarlo, así que lo comparto aquí y ahora en este momento. Un pequeño consejillo que a lo mejor os viene muy bien. Sí, pero es algo, es algo que hay que tener en cuenta. Si, sí, a ver, vamos a apuntar la cámara un poquito más para abajo. Esto hay que tenerlo presente, aunque parece un poco extraño esto de aparcar la moto así, de meterte para allá, meterte para, para atrás, pero cuando el terreno tiene un poquito de pendiente, es muy sencillo caer en el error de tal como llegamos, nos metemos en el sitio. Pero si esta parte del terreno está un poco pendiente abajo, y aquí acaba nuestro camino o tenemos una acequia, una acera, una pared o hasta un precipicio si hay una pendiente y la moto está de cara hacia abajo nos va a costar Dios y ayuda sacar la moto marcha atrás así que cuando vamos con la moto tenemos que estar muy pendientes de dónde queremos parar la moto y de no parar, no, no aparcarla cuesta abajo primero por dos motivos, el primero ya lo he dicho y el segundo la pata de cabra si apuntamos la moto hacia abajo y la pata de cabra la tenemos puesta así la moto en, en esa pendiente alguien, un coche o una persona puede darle un golpe a la moto sin querer y la pata de cabra cedería y la moto iría al suelo, se quitaría y esto ha sido todo en este vídeo tan atípico veraniego os emplazo para el siguiente vídeo y Adiós.